പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ പുതിയ സിലബസ് അനുസരിച്ചുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കണം നിങ്ങൾ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം ഗിവൺ എ പാരലോഗ്രം എ ബി സി ഡി കംപ്ലീറ്റ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എലോങ് വിത്ത് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓർ പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ്ഡ് ഇവിടെ നമുക്കൊരു പാരലോഗ്രം തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആ പാരലോഗ്രത്തിൽ ഇവിടെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസർ നമ്മൾ എഴുതണം അപ്പോൾ ഈ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനിഷൻ ഏതാണെന്ന് കൂടെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ എഴുതണം ഇപ്പോൾ നോക്കിയേ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ എ ഡി ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഇവിടെ എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൈഡാണ് അല്ലേ എ ഡി ഈസ് ഇക്വൽ ടു എന്ത് വരും പാരലോഗ്രത്തിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ അപ്പം എ ഡിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഏതാണ് ബി സി ആണ് അപ്പൊ എ ഡി ഈസ് ഇക്വൽ ടു ബി സി ഏത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഓഫ് എ പാരലോഗ്രം ആർ ഈക്വൽ എ ഡി ഈസ് ഇക്വൽ ടു ബി സി നമുക്കിവിടെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ത് എഴുതാം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ opposite sides of a parallelogram are equal nilke angle dcb e angle aanu le angle dcb e angle inde equal aayite edu varum oru parallelogramathinte ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ സി ഇക്വൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ അപ്പൊ ആംഗിൾ ഡി സി ബി കീക്കൽ ആയിട്ട് ഏത് ആംഗിൾ വരും ആംഗിൾ ഡി എ ബി വരും അല്ലേ ഈ ആംഗിൾ ആംഗിൾ ഡി എ ബി ഏത് പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് എഴുതാം ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ പാരലോഗ്രം ആർ ഈക്വൽ നിനക്ക് ഒ സി ഒ സി ഈസ് ഇക്വൽ ടു നിനക്ക് ഒ സി ഏതാണ് ഇതാണ് ഈ ഡയഗണലിന്റെ ഹാഫ് പോർഷൻ ആണ് ഒ സി അല്ലേ ഒ സി കീക്കൽ ആയിട്ട് ഏത് വരും നമ്മൾ ഏത് പ്രോപ്പർട്ടി പഠിച്ചായിരുന്നു ഡയഗണൽസ് ഓഫ് എ പാരലോഗ്രം ബൈസെക്ട് ഈച്ച് അതർ ബൈസെക്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനത് നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയില് ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഒ സി കീക്കലായിട്ട് എന്ത് വരും ബൈസെക്ട് ചെയ്യുമ്പം ഒ എ വരും അല്ലേ ഈ സൈഡ് വരും അപ്പോൾ ഒ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒ എ പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഡയഗണൽ ഓഫ് എ പാരലോഗ്രം ബൈസെക്ട് ഈച്ച് അതർ നെക്സ്റ്റ് ആംഗിൾ ഡി എ ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ സി ഡി എ ഏത് വരും ആംഗിൾ ഡി എ ബി ഈ ആംഗിളും പ്ലസ് ആംഗിൾ സി ഡി എ ഈ ആംഗിളും ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് വരും അല്ലേ ഈ പാരലോഗ്രത്തിൽ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് എന്താണ് അഡ്ജസ്റ്റന്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഏത് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചത് ദി അഡ്ജസ്റ്റന്റ് ആംഗിൾസിന്റെ പാരലോഗ്രം ആർ സപ്ലിമെന്ററി ഇതെന്ത് എഴുതാം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ത് എഴുതാം ദി അഡ്ജസ്റ്റന്റ് ആംഗിൾസ് ഇൻ എ പാരലോഗ്രം ആർ സപ്ലിമെന്ററി ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു നോക്കി കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് പാരലോഗ്രാം ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് ദി അൺനോൺ എക്സ് വൈ ഇസഡ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന പാരലോഗ്രത്തിലെ എക്സിന്റെയും വൈഡേം ഇസഡിന്റെയും വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ ഒരേ ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലെ ഏത് ആംഗിൾ ആയിരിക്കും ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈസി ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം വൈ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈസി ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ പാരലോഗ്രത്തിന് നാല് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ ഈ നാല് പ്രോപ്പർട്ടി നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കണം കേട്ടോ എന്നാലേ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ ഈസി ആകത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ നോക്കിയ ഈ ആംഗിൾ ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ ആംഗിൾ വൈ എന്തായിരിക്കും ആംഗിൾ വൈയും ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈ എന്തെഴുതാം വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ
ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എക്സ് പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി നമ്മൾ പഠിച്ച പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അല്ലേ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിൾസിൻ്റെ പാരലോഗ്രാം ആർ സപ്ലിമെൻ്ററി അപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ സപ്ലിമെൻ്ററി ഇതിനകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈസിയാണ് അല്ലേ എക്സ് എന്ത് വരുന്നത് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ എക്സ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടി എക്സ് എയ്റ്റി കിട്ടിയെങ്കിൽ ഇസഡ് എന്തായിരിക്കും ഇസഡും എയ്റ്റി ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ഇസഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ഡിഗ്രി നമുക്ക് എല്ലാ ആംഗിൾസും കിട്ടി അല്ലേ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ നോക്കിയെ ഫിഫ്റ്റി വൈ എക്സ് ഇസഡ് ഇവിടെ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ നോക്കിയേ ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സോ വൈയോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഈസി ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ നോക്കിയേ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് എക്സ് നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം ഫിഫ്റ്റിയും എക്സും അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈസി ആണ് അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എക്സ് എന്ത് വരും എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി എത്രയാണ് വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇവിടെ എന്ത് എഴുതാം നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ സപ്ലിമെൻ്ററി എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ അപ്പം എക്സ് നമുക്ക് കിട്ടി എത്രയാണ് വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രി എക്സ് വൺ തേർട്ടി ആണെങ്കിൽ വൈയും എന്തായിരിക്കും വൈയും വൺ തേർട്ടി ആയിരിക്കും അപ്പം എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ വൈയും വൺ തേർട്ടി കിട്ടി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആംഗിൾ ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിളും എന്തായിരിക്കും ഈ ആംഗിളും ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലേ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്കൽ അപ്പോൾ ഈ ആംഗിളും ഫിഫ്റ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇസഡ് കണ്ടുപിടിക്കണേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതൊരു ലീനിയർ പെയർ ആണ് അല്ലേ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഇസഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഇസഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇസഡ് എന്താണ് ഇസഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇസഡ് നമുക്ക് കിട്ടി എത്രയാണ് വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രി അടുത്ത ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ നമ്മൾ എക്സും വൈ ഇസഡും കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ പിക്ചർ നോക്കി ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇങ്ങനെ സ്ക്വയർ പോലെ തന്നാൽ അതെന്താണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് അതിൻ്റെ മീനിങ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് നയൻറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും നയൻറ്റി ആയിരിക്കും വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ അപ്പോൾ നോക്കി ഇതിൻ്റെ ഇത് നയൻറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇതും എന്തായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്ത് എഴുതാം എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇനി നോക്കി ഇവിടെ നമുക്ക് വൈ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈസി ആണ് അല്ലേ വൈ കണ്ടുപിടിക്കണേ ഇതൊരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ആംഗിൾസ് ആ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം വൈ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ നോക്കി എക്സ് പ്ലസ് തേർട്ടി പ്ലസ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആംഗിൾ സം പ്രോപ്പർട്ടി ഏതാണ് അല്ലേ ആംഗിൾ സം പ്രോപ്പർട്ടി നോക്കി എക്സ് എത്രയാണ് നയൻറ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി പ്ലസ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി നയൻറ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി ഈസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി പ്ലസ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വൈ എന്ത് വരും വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ വൈ നമുക്ക് കിട്ടി എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി വൈ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടി ഇനി എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇസഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ ഇസഡ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എനിക്ക് വൈ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ വൈ സിക്സ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഇസഡും എന്തായിരിക്കും ഇസഡും സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് രണ്ടും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആണ് അല്ലേ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്കൽ അപ്പോൾ ഇസഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഇസഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓൾട
അപ്പോൾ വൈ നമുക്ക് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ എക്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുതാം അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിൾസിൻ്റെ പാരലോഗ്രാം ആർ സപ്ലിമെൻ്ററി അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എക്സ് എന്ത് വരും വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് എയ്റ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ സപ്ലിമെൻ്ററി എക്സ് നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി നീട്ടി നമുക്ക് ഇസഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ ഇസഡ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിളും എന്തായിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലേ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ അപ്പൊ ഇത് ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ ഇസഡ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈസി ആണ് ഇത് ലീനിയർ പെയർ ആണ് ഇസഡ് പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇസഡ് പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ലീനിയർ പെയർ ഇസഡ് എന്ത് വരും ഇസഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇസഡ് നമുക്ക് കിട്ടി എത്രയാണ് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ് നോക്കേ ഈ ആംഗിള് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ വൈ എന്തായിരിക്കും വൈയും ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ വൺ ടു ഡിഗ്രി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ഞാൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് എന്നേ എഴുതുന്നുള്ളൂ ബാക്കി നിങ്ങൾ എക്സാമിന് എഴുതുമ്പോൾ എഴുതിക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി ഇനി നോക്കിയേ ഇതൊരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണേ നമുക്ക് ആംഗിൾസും പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം ഫോർട്ടി പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് പ്ലസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പൊ ഫോർട്ടി പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് പ്ലസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾസും പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഇതെന്ത് വരും വൺ ഫൈവ് ടു പ്ലസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇപ്പൊ എക്സ് എന്ത് വരും എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി മൈനസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു ഡിഗ്രി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഇപ്പൊ എക്സ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ എക്സ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇസഡും എന്തായിരിക്കും ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇസഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി alternate interior angles can a quadrilateral abcd be a parallelogram if angle d plus angle b is equal to 180 degree appo angle d plus angle b 180 degree aanengil idoru parallelogram aagumo ennaanu question alle appo namukku ivide oru picture varichu nokka a b സി ഡി അപ്പൊ ആംഗിൾ ഡി പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ പാരലോഗ്രാം പഠിച്ചപ്പം ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ എന്ന് പഠിച്ചല്ലേ അപ്പം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എന്തായിരിക്കണം രണ്ടും കൂടെ സപ്ലിമെന്ററി ആകണം നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റന്റ് ആംഗിൾ സപ്ലിമെന്ററി ആണെന്ന് പഠിച്ചു അതായത് ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും കൂടെ സപ്ലിമെന്ററി ആണെന്ന് പഠിച്ചല്ലേ അപ്പൊ ആംഗിൾ ഡി പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി സപ്ലിമെന്ററി ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇത് എന്താകാം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആകാം ഏത് കേസിലാണെന്ന് അറിയാമോ ആംഗിൾ ഡിയും ആംഗിൾ ബിയും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വെച്ചാകുവാണെങ്കിൽ ഇതെന്താകാം സപ്ലിമെന്ററി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആകാം അതായത് ഇതൊരു സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും എന്താവും ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആകും അതേപോലെ ഇത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണെങ്കിലും ഇതെന്താവും രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആകും അല്ലെ പാരലോഗ്രാം സ്ക്വയറും ആകാം റെക്റ്റാങ്കിളും ആകാം കേട്ടോ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെയും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ പാരലൽ ആണ് അല്ലെ സ്ക്വയറിന്റെയും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ പാരലൽ ആണ് അല്ലെ അപ്പം ഒരു പാരലോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയറും ആകാം റെക്റ്റാങ്കിളും ആകാം അപ്പൊ ഇത് സ്ക്വയറും റെക്റ്റാങ്കിളും ആകുന്ന കേസിൽ ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ എന്താവും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആവും അപ്പൊ രണ്ട് നയന്റി ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്താകത്തുള്ളൂ രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ആകത്തുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് ആൻസർ എന്ത് എഴുതാം ഇത് വൺ എയ്റ്റി ആകാം അല്ലേ ക്യാൻ ക്യാൻ ബി
ഡി സി ഇത് രണ്ടും എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പിന്നെന്താണ് എ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ബി സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മെഷർമെന്റ് വന്ന ഇതൊരു പാരലോഗ്രാം ആകുമോ ഇല്ല അല്ലേ പാരലോഗ്രത്തിന് എന്തായാലും നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടി പഠിച്ചേ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പൊ ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും ഈ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണ് ഈ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് എന്തല്ല ഈക്കൽ അല്ല അപ്പൊ ഇത് എന്താവത്തില്ല ഒരു പാരലോഗ്രാം ആവത്തില്ല അല്ലെ അപ്പൊ ആൻസർ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം നോ ഇനി പാരലോഗ്രാം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ ഈക്കൽ ബട്ട് ഹിയർ എ ഡി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി സി എ ഡിയും ബി സിയും ഈക്വൽ അല്ല ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആംഗിൾ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് ആംഗിൾ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇത് എത്രയാണ് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇത് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി നമ്മൾ പാരലോഗ്രത്തിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ എന്തായിരുന്നു പഠിച്ചത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം സെവൻറ്റിയും ഒരെണ്ണം സിക്സ്റ്റിയും ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് പാരലോഗ്രം ആണോ അല്ല നോ നമുക്ക് എന്തെഴുതുന്ന റീസൺ ഇനി പാരലോഗ്രാം ഓപ്പോസിറ്റ്സ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ബട്ട് ഹിയർ ആംഗിൾ എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ സി ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ സിയും ഈക്വൽ അല്ല നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ഡ്രോ എ റഫ് ഫിഗർ ഓഫ് എ ക്വാഡ്രലേറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ പാരലോഗ്രാം ബട്ട് ഹാസ് എക്സാക്ട്ലി ടു ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് ഈക്വൽ മെഷർ അപ്പൊ ഇതൊരു ക്വാഡ്രലേറ്ററിന്റെ ഒരു ഫിഗർ വരയ്ക്കാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ പക്ഷെ ഇത് എന്തല്ല പാരലോഗ്രം അല്ല പക്ഷെ അതിന്റെ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ മെഷറിലുള്ളതാണ് അല്ലെ കൈൻസ് ഓഫ് ക്വാഡ്രലേറ്ററിൽ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു കൈൻസ് ഓഫ് ക്വാഡ്രലേറ്റർ നമ്മൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു പഠിച്ചേ ട്രപ്പേസിയം പഠിച്ചു കൈറ്റ് പഠിച്ചു പിന്നെന്താണ് പഠിച്ചത് പാരലോഗ്രാം പഠിച്ചു ഇത് മൂന്നുമാണ് പഠിച്ചത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് മൂന്നെണ്ണവും പഠിപ്പിച്ചപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വാഡ്രലേറ്ററില് അതിന്റെ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞല്ലേ അത് ഏതായിരുന്നു പറഞ്ഞത് കൈറ്റിനായിരുന്നു പറഞ്ഞല്ലേ കൈറ്റിന്റെ നോക്കേ ഇതാണ് കൈറ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ ഈ കൈറ്റിന്റെ ഈ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ കൈറ്റിന്റെ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് എന്താണ് ഈക്കൽ ആണ് അപ്പൊ നോക്കി ഇത് പാരലോഗ്രാം അല്ല ബട്ട് ഹാസ് എക്സാക്ട്ലി ടു ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് ഈക്കൽ മെഷേഴ്സ് അപ്പൊ ആൻസർ നമുക്ക് എന്തെഴുതാം എക്സാമ്പിള് കൈറ്റ് എഴുതാം അല്ലേ ഇതൊരു കൈറ്റാണ് 